புது யுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் இதயம் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டால் போதும் சரியோ தவறோ அது பார்த்துக்கொள் அனைவருக்கும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் நமக்காக ஸ்கைப் வழியா விஜய் சேதுநாராயணன் அவர்கள் இருக்காங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை உங்களுடைய கேள்விகளை ஆன்மீகம் குறித்த தகவல்களை வாரம் வாரம் நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஐயா வணக்கம் இந்த அழகான வாய்ப்பளித்த புதியுகம் தொலைக்காட்சிக்கும் நமது சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்கும் நமது ஆன்மீக நெஞ்சங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா இப்போ நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி வந்து நீங்க ஸ்கைப் வழியா பேசுறீங்க நான் ஸ்டுடியோல இருந்து பேசுற சில தடங்கல்கள் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் அதை நேயர்கள் பொறுத்துக்கணும் அதே சமயத்துல நேயர்கள் எல்லோருமே கூப்பிடும் போது டிவியோட வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ வந்து எல்லா கடவுள்களை நம்ம வேண்டினாலும் எல்லா குலதெய்வங்கள் அவரவர் வேண்டினா கூட முதல்ல எதுவுமே தெரியலனா நீ விநாயகருடைய கையை பிடிச்சிக்கோ அவர் தான் உனக்கு ஹீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சங்கடகர சதுர்த்தி அது வாயில வரதே கொஞ்சம் சங்கடமா தான் இருக்கு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அப்படின்னா என்ன அதனோட வழிபாடுகள் என்ன அதனுடைய வழிமுறைகள் என்ன அது எதற்காக பண்றோம் அப்படிங்கறதா என்னுடைய கேள்வி அதுல முதல் வந்து சங்கடகர சதுர்த்தி எப்பொழுது எதற்காக நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறோம் கண்டிப்பாங்க இப்ப நீங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சங்கடகர சதுர்த்தின்னு சொன்னாலே சங்கடமா இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல நீங்க அந்த விரதம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா எல்லா விதமான சங்கடங்களும் போயிடும் இது ஒரு இதுக்காக சொன்னேன் பட் சங்கடகர சதுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எப்பேற்பட்ட சங்கடங்களாக இருந்தாலும் இதுல நம்ம ஒரு இதிகாசங்களுக்குள்ள போனோம் இந்து தர்மம்ங்கிறது ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு இதிகாசங்களை சொல்லி நமக்கு மூதாதையர் சொல்லி கொடுக்கறது காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி சில தவறுகளை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படிங்கும்போது இது காலங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா விநாயக பெருமானை வந்து சந்திர பகவான் நம்ம எப்படி சூரிய சந்திரன் சொல்ற மாதிரி சந்திர பகவான் அப்படின்னு சொன்னாலே அழகு அதே மாதிரி மனோகாரகம் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா சந்திர பகவான் வந்து விநாயக பெருமானை வந்து கேலி செஞ்சிடுறார் அவருக்கு விநாயக பெருமானை பத்தி நமக்கு தெரியும் தும்பிக்கை முகத்தோட கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருப்பாரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சந்திர பகவான் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா விநாயக பெருமானை பார்த்து கிண்டல் பண்ணி பண்ணிடுறதுனால அப்ப விநாயகர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா சந்திர பகவானையே வந்து சபிச்சிடுறாரு சந்திர பகவானை சபிச்சு உன் அழகு போக அப்படின்னு சொல்லி சபிக்கும் போது அப்புறம் அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல யாருக்குன்னா சந்திர பகவானுக்கு அப்ப விநாயக பெருமானையே நினைச்சு விரதம் இருந்து பண்ணின மெத்தட் தான் இது அப்ப இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியோட வழிபாடு முன்னாடியே மேடம் சொன்னது மாதிரி எவ்வளவு பெரிய தெய்வங்களை நம்ம வழிபட்டாலும் முதல்ல நம்ம வழிபட வேண்டிய தெய்வம் யாருன்னா முதற் கடவுளானார் விநாயக பெருமான் தான் அப்ப இந்த விநாயக பெருமானுக்கு வந்து இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அப்படின்னு வரும்பொழுது இது எப்பயில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம வழிபடக்கூடிய விநாயக சதுர்த்தியில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் மாத மாதம் வரக்கூடிய சதுர்த்தி அன்னைக்கு நம்ம விரதம் இருக்கலாம் குறிப்பா இந்த மாசத்துல வரக்கூடிய எட்டாம் தேதி வரக்கூடியது இதுல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகாரமா வந்து நம்ம குரு பகவான் வந்து நமக்கு வந்து இதுக்கு வராரு நமக்கு மகரத்துல இருந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம வக்ரகதியா வந்து தனுசுக்கு வராரு அப்படிங்கும் போது இந்த நாள்ல நீங்க வழிபடும் பொழுது மாபெரும் நன்மைகளும் கிடைக்கும் இதுக்கு இந்த சதுர்த்தி விரதத்துல இருக்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட மன குறைகளாக இருந்தாலும் சரி மன குறைகள்னா சில பேர் மன ரீதியான பிரச்சனைகள்ல இருப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகள் அடுத்தவங்களோட சாபத்தினால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு சில ஜாதகத்துல வந்து சந்திரன் ரீதியான சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுக்கா அதனாலதான் மனோ ரீதியான பிரச்சனைகளும் இதெல்லாம் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வரும் பொழுது இந்த சங்கடகர சதுர்த்திய அதே மாதிரி குழந்தை பாகியம் மூதாதையர்கள் சாபம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூர்வ புண்ணியஸ்தானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் கெட்டு போயிருந்தாலும் இப்ப ஈவன் அவங்க ஜாதகத்திலயும் சரி பித்ருக்கள் ரீதியாவும் சரி பெண் சாபத்தினாலையும் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கெட்டு போயிருந்தாலும் டெபினட்டா இந்த சங்கிரகர சதுர்த்தியோட வழிபாடுகள் பண்ணும் பொழுது மாபெரும் வெற்றிகள் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில கிடைக்கும்ங்கிறது தான் எதார்த்த உண்மை ஓகே சார் அதை பத்தி நிறைய கேள்வி இல்லைங்கிட்ட இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட பேசுறதுக்காக நேர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யாரையும் இருந்து பேசுறீங்க நான் பவானந்தம் நம்ம காரைக்குடியிலிருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய கேள்வியை சார் கிட்ட கேட்கலாம் வீடுகள்ல வந்து நம்ம வந்து தர்ப்பணம் பண்றோம் இல்லையா அப்படி பண்ணும் பொழுது அது வந்து எந்த அளவுக்கு சரியா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க 
அதாவது மேடம் இப்ப இவர் சார் கேக்குற இதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது சாருக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் உண்டா ஆமா ஒரு பையன் இருந்து இறந்துட்டாரு உங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை வந்து அவங்க ஆண்மகன் போல உங்களை காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க கரெக்டா ஆமா அவங்களுக்கு இன்னும் நீங்க இந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்சவுடனே கல்யாணத்துக்கு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இதுதானே உங்க கேள்வி இல்ல கல்யாணம் முடிஞ்சு வச்சு பேசி எல்லாம் இருக்காங்க எனக்கு பையன் இருந்து இறந்து போயிட்டாரு முப்பத்தி வீட்டுல பெண் அதை செய்யலாமான்னு கேக்குறீங்களா அமாவாசையில வரக்கூடிய நாட்கள்லயும் வந்து நீங்க விடாம பசு மாடுக்கு உள்ள தானங்களை நீங்க செய்யலாம் பெண்ணா இருக்கும் போது அவங்க செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படி வரும்போது அவங்க வரும்பொழுது அந்த அமாவாசை காலங்கள்ல அவங்க செய்யலாம் ஆனா நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் தாராளமா உங்க பையனுக்கு செய்யணுங்கிறதா சார் முறை அந்த பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தனிப்பட்ட முறையில செய்யக்கூடாதுங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சார் பொதுவாகவே நம்ம வந்து விநாயகரை வந்து ஸ்கூல் காலத்தில் இருந்தே கையில் பிடிச்சிக்குவோம் எக்ஸாம்னாலும் சரி ஸ்கூல்னாலும் சரி கல்யாணம்னாலும் சரி வேலை போகணும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம விநாயகரை எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு குழந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு அவர் பவர்ஃபுல்லான ஒரு கடவுள் அதே சமயத்தில் நீங்கள் சதுர்த்தி தினத்தில் விரதம் இருக்க சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த நாட்கள் மட்டுமே அவர் நினச்சா போதுமா இல்லை மேம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி விநாயகருங்கிறது ஒரு லவ்லி காடுங்க அதாவது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணா வணங்கலாம் அதாவது மண் எடுத்து வச்சாலும் வணங்கலாம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அன்பு தான் அப்படிங்கும் போது இந்த விநாயகர்ன்றது வந்து நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை வணங்கினாலும் வணங்கலைனாலும் இந்த விநாயகரை வழிபடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஜோதிட ரீதியா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அடியனோட ரிசர்ச் வந்து த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பிளானட் நான் எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா கேது பகவானை தான் சொல்லுவேன் சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு விநாயகரை எந்தெந்த வழியில எப்படி எல்லாம் கும்பிடலாம் இல்ல அவரை பார்த்து ஒரு தோப்பு கரணை மட்டும் போட்டு வந்தா போதுமா அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லுங்க கண்டிப்பாங்க இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியில வரும்பொழுது நம்ம முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி சங்கடக சதுர்த்தியில வந்து எளிமையான விரதங்கள் இருக்கலாம் எளிமையான விரதங்கள்னா அதாவது உபவாசம் இருக்க முடிஞ்சால் உபவாசம்னா இப்ப பட்னி விரதம்னு சொல்லக்கூடியது இருந்தால் இருக்க முடியறதுக்கு ஹெல்த் ரீதியான இது இருந்தால் கண்டிப்பா நீங்க அந்த மாதிரி விரதம் இருக்கலாம் இல்ல எனக்கு உடல் ரீதியான சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால நான் உணவு என்னால இது பண்ண முடியாது அப்படின்னா சாப்பாடை மட்டும் நிறுத்திட்டு பழங்கள் உண்ணலாம் இதை தவிர்த்து நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா காலை நேரத்துல இந்த விநாயகருக்கு நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை செஞ்சு இப்ப கொழுக்கட்டை செஞ்சு கொழுக்கட்டையை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கோயில்களுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம போக முடியாத காரணத்தினால லாக்டவுன்ல இருக்கும் ஸோ இந்த கொழுக்கட்டையை செஞ்சுட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் உணவ் உணவாக எடுத்துக்காமல் அந்த இதை நீங்கள் பண்ணாமல் இது வந்து யாரெல்லாம் பண்ணலாம் யாருக்கெல்லாம் வந்து பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கோ தடைகள் இருக்கோ இதில் சில பேர் சொல்கிறது உண்டு நீங்கள் பாசிட்டிவ் தாட்டாக இருங்க பாசிட்டிவான எண்ணங்களை கொண்டு வாங்க இப்படிலாம் சொல்லலாம் பட் ஜாதகத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன தான் நம்ம பாசிட்டிவான சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் பண்ணாலும் அதுக்குள்ள தசாபுத்தி அந்தரங்கள் வந்து நமக்கு சாதகமா இல்லைன்னா அதுவே வந்து மாறும் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் தடைகள் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயங்கள் இப்போ குழந்தை பாக்கியமோ எந்த விஷயங்கள் இந்த மாதிரி குறைபாடுகளா இருக்கிறவங்க அந்த விநாயகருக்கு வந்து கொழுக்கட்டையை செஞ்சு இல்ல அவல் பொறி கடலை இல்ல என்ன கொழுக்கட்டை எல்லாம் செய்யறது பசதி இல்லை அப்படின்னா அவல் பொறி கடலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சு அடுத்தவங்களுக்கு விநியோகம் பண்ணலாம் அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி விநியோகம் பண்ணலாம் முடியாதவங்களுக்கோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க இதோட சேர்த்து என்ன செய்யலாம்னா பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கலாம் பனங்கற்கண்டு எடுத்து அந்த பனங்கற்கண்டுல வந்து பால்ல கலந்து நீங்க பால்ல கலந்து விநாயகருக்கு நீங்க படைக்கலாம் படைக்கலாம்னா நைவேத்தியம் பண்ணலாம் அந்த பண்ணக்கூடிய பாலை வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம்னா வீட்டுல உள்ள மரமோ இல்ல ஒரு இதுல இருக்கக்கூடிய மரமோ இதை செய்யலாம் இது தவிர்த்து நீங்க என்ன செய்யலாம்னா மரம் நடலாம் அந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு கரையோரத்துல இருக்கக்கூடிய இப்ப பல பேர் நம்ம செய்யறது உண்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆஹ் அந்த கரையோரத்துல இருக்கக்கூடிய இதுல ஏதோ ஒரு மரம் அதாவது நட்சத்திர விரட்சம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உண்டு அந்தந்த நட்சத்திரத்துக்கு சில விரட்சங்கள் உண்டு அந்த மரத்தை கொண்டு போய் விநாயகரை நினைச்சிட்டு விநாயகர் மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சிட்டு இது நீங்க செய்யறது நல்ல திருப்பம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த டயத்துல மஞ்சள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்ல மஞ்சளா இருக்கணும் அப்ப நீங்க மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்க வேண்டியதை மந்திரங்கள் அடிக்கடி நான் சொல்ற மாதிரிதான் ஓம் வக்கர துண்டாய ஹூம் சுவாகா அப்படிங்கிறது வக்கர துண்டாய கணபதியோட மந்திரம் இது எப்பேற்பட்ட தடைகளாக இருந்தால
பீஜ அக்ஷர மந்திரம் இதெல்லாம் சத்தமா எல்லாம் படிக்க கூடாது இத மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கணும் இத மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு அந்த மஞ்சளை கையில வச்சுட்டு அத வந்து அவங்க என்ன செய்யணும்னா மஞ்சள் தேய்க்கும் பழக்கம் இருந்தால் அதை மூஞ்சியில அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல நான் மஞ்சள் எல்லாம் தேய்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா உடம்புல மாறுலையும் அதே மாதிரி கழுத்து பகுதியிலையும் அதே மாதிரி வயிறு பகுதியிலையும் இதை தொடர்ந்து இவங்க செஞ்சுட்டே வரும்பொழுது இந்த மஞ்சள் தீர்றதுக்குள்ளேயே அதுல வந்து நல்ல கல்யாணமும் அதே மாதிரி குழந்தை பாக்கியம் இருக்கவங்களும் வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இது வந்து பிரயோகம் பண்ணலாம் விநாயகர் மாதிரி வந்து காலம் முழுக்க பேசினாலும் அவருடைய கதை தீராதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால சின்ன சின்ன விஷயங்களா கேட்போம் நம்ம கூட நேர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கூட பேசலாம் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம் ராசி லக்னம் ஏதாவது தெரியுமாமா சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் ஆமா சரி ஐயா என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம் கேளுங்க அம்மா அம்மா காலை வணக்கங்கம்மா நான் காலை வணக்கம் அம்மா நீங்க மனச்சன்னலூராமா ஆமாங்க சரிமா அம்மா நீங்க செய்ய வேண்டியது வந்து நிறைய வேண்டுதல்கள் வச்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேண்டுதல்கள்லாம் இனிமேல் செய்யாதீங்க சரிங்களா பையனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு வருட காலங்கள்ங்கிறது பொறுக்கி நீங்க பார்க்க வேண்டாம் இப்ப அவர் தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகளையும் மன ரீதியான விஷயங்கள்லையும் அவருக்கு அந்த சிந்தனைகள் இருக்கு இது உங்களுக்கும் தெரியும் அதனால இந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு அடுத்த வருடத்துல இருந்து நீங்க பார்க்க ஆரம்பிங்க அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு முடிஞ்சிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி மாசம் வந்து கண்டிப்பா கல்யாணம் நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தொழில் ரீதியான விஷயங்கள் சரியாகிறதுக்கு உங்க மனசநல்லூர்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா திருப்பட்டூர்னு உண்டு பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆலயம் பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆலயத்துல வந்து மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கோங்க இப்ப லாக்டவுனா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் பிரம்மபுரீஸ்வரரை நினைச்சு உங்க வீட்டுல உங்களால முடிஞ்ச காணிக்கையை எடுத்துட்டு வச்சுட்டு வாங்க இதை நீங்க செஞ்சுட்டு வாங்க ஒரு பதினாறு வாரம் செய்யுங்கம்மா அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளியே வரட்டும் அதுக்கு இப்ப நீங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் தடை கல்யாணம் வர்றதுக்கு வந்து தடை கூட நடந்திருக்கும்மா அதாவது பிக்ஸ் ஆகிட்டு கூட தடை கூட வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி காலங்கள்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க தொழில் ரீதியான முன்னேற்றங்கள் அடைஞ்சதுக்கு பின்னாடி நல்லபடியா கல்யாணம் ஆனதுக்கு பின்னாடி பிரம்மபுரீஸ்வரரை போயிட்டு அதுல மெயின் வந்து சிவன் தான் சிவன் தான் வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து அந்த அருள் கொடுத்தாரு அதனால அந்த தோஷங்கள் ரீதியான அந்த பிரம்மகத்தி விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி கல்யாண தடைகளா இருந்தாலும் சரி கல்யாணம் முடிஞ்ச பின்னாடி நீங்க வந்து சிவனுக்கு போய் உங்களால் முடிஞ்ச அபிஷேகங்கள் பால் அபிஷேகமோ இல்ல எண்ணெய் கொடுத்தோ இந்த மாதிரி என்ன உங்களால முடியுமோ தகத்த அந்த தம்பதியோட நீங்க போய் வழிபட்டுட்டு வரணுமா கூடிய சீக்கிரம் அது நீங்க <laughs> சார் பையன் பையனுக்கு கால் கேட்கணும் சார் சரி பையனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லிடுங்க 19 9 மணிக்கு பிறந்தாங்க மேடம் ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா புனர்பூச நட்சத்திரம் மிதுன ராசி சரி ஐயா என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம் அம்மா அவரு கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமான பையம்மா அவருக்கு பொறுப்புணர்வு இல்லாத மாதிரி இருப்பாரு அதே மாதிரி அவர் இருக்கக்கூடியதும் வந்து நீங்களே கூட சில நேரம் நினைக்கிறது உண்டு இந்த பையன் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறுவானா இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான் அந்த பையன் விளையாட்டுத்தனமாவே இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிறது உண்டு உண்மைதானே ஆமாங்க சார் கண்டிப்பாங்க சார் அதனால தான் உங்களுக்கு போனே போட்டேங்க சார் அம்மா சில விஷயங்கள் வந்துமா இது பொது வழி தளம் சரிங்களா இந்த பொது வழி தளத்துல வந்து நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட அதுல இருப்பாங்க சில தீய பழக்கங்கள் வந்து அந்த பையனுக்கு உண்டு அப்படிங்கும் போது இதுக்கு வந்து நீங்க கொஞ்சம் பர்சனலா கொஞ்சம் பேசுங்கம்மா இந்த நம்பருக்கு கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு பேசுங்க பேசினீங்கன்னா அதுக்குள்ள இதை நான் சொல்றேம்மா அப்படி உங்களால பேச முடியாத பட்சத்துல நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா புதன்கிழமை தோறும் மதுரை மீனாட்சி அம்மனை பிடிச்சுக்கோங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மனை பிடிச்சி பிடிச்சுக்கோங்கன்னா அவங்கள மனசுல அன்பால பிடிச்சுக்கிறதுன்னு சொல்றது சரிங்களா அப்ப நீங்க மீனாட்சி அம்மனை மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு அவங்களுக்காக மனசுல நினைச்சு ஒரு பச்சை கலர் துணி எடுத்துக்கோங்க கிளி பச்சை துணி எடுத்துக்கோங்க 
அதை வந்து உங்க பையன மனசுக்குள்ள நினைச்சு ஒரு நெய் தீபம் ஏத்திட்டு அந்த அந்த பச்சை கலர் துணியில வந்து ஒரு ரூபா காசோ உங்க வசதிக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அதை சேர்த்துட்டே வாங்க இதை நீங்க அந்த துணி தீர்ந்து அதாவது நிறையறதுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தீய பழக்கங்கள்லேருந்தும் சரி அந்த தேவையில்லாத சகவாசத்திலேருந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வருவார் பர்சனலாக கன்சல்டேஷன் வேணும்னாலும் அந்த நம்பருக்கு பேசுங்க ஏன்னா சில விஷயங்களும் நான் சொல்லி தரேன்மா தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் <laughs> 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 வெற்றிகள்ந்திருக்கும் <laughs> இந்த பொண்ணு தான் உங்களுக்கு யோகமான பொண்ணு அப்படிங்கும் போது இந்த பொண்ணு டக்கு டக்குன்னு போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க இந்த பொண்ணுக்கு வந்து நிறைய ஆசைகள் உண்டு அதை அதை கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க அதே மாதிரி இந்த பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்க துறையோட இந்த பொண்ணு ஒரு டெக்னிக்கலான ரீதியான ஒரு சில படிப்புகள்ல தான் இப்போ படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதுலேயே அட்வான்ஸ் கோர்சஸ் படிக்க வைங்க மாஸ்டர் டிகிரி மாதிரி படிக்க வைங்க அது மூலமா மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடைவாங்க அதே மாதிரி நல்ல இடத்துல அவங்களுக்கு கல்யாணமும் நடக்கும் அவங்களோட இருபத்தி அஞ்சு வயதுக்கு மேலதான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நீங்க பண்ணணும் ஐயா திருச்செந்தூர் முருகனை வந்து இந்த பொண்ணுக்கு வந்து நீங்க வழிபட்டுட்டே இருக்கணும் வழிபாடுன்னு சொல்றது வேண்டுதல் கிடையாது வழிபாடுங்கிறது வந்து மனசுக்குள்ள அவரை என்னைக்குமே நீங்க நினைச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வயிறு சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்கும் இருக்குதானே ஐயா அந்த வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனை வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கும் அது வந்து நீங்க விடாம திருச்செந்தூர் முருகனை வந்து நீங்க வழிபட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது அடிக்கடி நான் சொல்லி தர்ற மாதிரி மூல மந்திரமான ஓம் சவுண்ட் சரவண பவ ஸ்ட்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளவுண் சவுண்ட் நமக இத மனசுக்குள்ளேயே திருச்செந்தூர் முருகனை நினைச்சு செஞ்சு வழிபட்டுட்டே வாங்க எப்ப உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ திருச்செந்தூர் முருகனை போய் பார்த்துட்டே வாங்க நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அழகான பையன் வந்து பிறப்பாம பிறப்பாங்க ஐயா நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் மேடம் வணக்கம் மேடம் நாங்க வேலூர் மாவட்டத்துல இருந்து மரகதாயம் பேரு எங்க பையனுக்கு அவசர கேக்கணும் மேடம் சரி பையனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 21/2/1992 சரி ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா ஆ சரியா சன்னி ராசி அஸ்த நட்சத்திரம் மிதுன லக்னம் சரி சார் என்ன சொல்றாருன்னு நம்ம கேப்போம் ஆமா காலை வணக்கங்கள்மா ரொம்ப வணக்கம் ஐயா உங்க லைன் கட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க என்ன நிறைய பாட்டு பண்ற நீங்க சொல்றதுல செய்றா மருமகாஸ்ல <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிமா நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுக்கு நன்றிமா அதே மாதிரி நீங்க சொன்னது ஓம் சிவா சிவா இல்லம்மா ஓம் சிவ சிவ ஓம் இந்த மந்திரம் இத வந்து இப்ப என்னன்னா இப்ப நான் சில விஷயங்கள் சொல்றதுக்கு இந்த பொது வழியில சொல்றதுக்கு இந்த பொண்ணு மேல மட்டும் தப்பு கிடையாதுமா அப்படிங்கறதுனால அது பொது வழியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் என் பர்சனல் நம்பருக்கு பேசுங்கம்மா நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம பேசலாம் இந்த பொண்ணு மே நீங்க பேசணும்ன்ற எண்ணம் உங்களுக்கும் அஹ் கம்மியா தான் இருக்கு நீங்களும் கொஞ்சம் முயற்சிகள் எடுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் பர்சனலா பேசுங்க டீட்டெயிலா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்மா நன்றி ரொம்ப நன்றிம்மா சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க ஓகே நம்ம காலர்ஸ் பேசுறதுக்கு முன்னாடி விநாயகரை மீண்டும் நான் ஞாபகப்படுத்துறேன் பொதுவாக இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு அல்லது இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு அல்லது இந்த சதுர்த்தி மாதங்களில் வர அந்த விரதங்கள் எடுக்கிறதுல நிறைய தடைகள் சில நேரங்கள் வரும் நம்ம பண்ணணும்னு நினைப்போம் சில தடைகள் இருக்கும் அது பெண்களுக்கான சில தடைகள் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அது எந்த மாதிரி அதை கொண்டு போகலாம் சார் அதாவதுமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சில பேருக்கு தடைகள் இருக்கும் பொழுது எப்பயுமே அந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாள்லயோ அஞ்சு நாள்லயோ இது பண்ணக்கூடாது அஞ்சு நாள் கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும் பெண்கள்னா அது இயற்கையான விஷயம் இருந்தாலும் 
தாந்திரீக ரீதியாகவும் சில வழிபாடுகள் பண்ணலாம் இல்லை நமக்கு அந்த மாதிரி டயத்தில் இருக்கும் பொழுது தாந்திரீக ரீதியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க அருகம் புல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நான் சொல்றது வந்து நீங்க செஞ்சு பாருங்க மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய யானை அந்த யானைய வந்து ஃப்ரெண்டு பிடிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்டு பிடிச்சுக்கோங்கன்னா அந்த யானைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த யானைக்கு சேஃப் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு பெப்சி கூட பிடிக்கலாம் அதுக்கு வந்து வேற மாதிரி ஃபுட் பிடிக்கலாம் அந்த ஃபுட்டு வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்டே வாங்க அந்த யானை போடக்கூடிய சாணம் எடுத்து அதோட சேர்த்து பசுஞ்சானத்தையும் எடுத்து அதை பிணையணும் அதெல்லாம் வந்து கூச்சம்லாம் படக்கூடாது அதை வந்து எடுத்து அதை ஒரு விளக்கு மாதிரி செஞ்சு அதை காய வச்சு அதை வந்து தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவரை வழிபடுறதுக்கும் ஒரு சில பேருக்கு புரியாது சுவாமியே கும்பிட மாட்டாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த திசையில் சாமி வச்ச நல்லா கும்பிடல அப்படின்னா குழப்பி விட்டுடுறாங்க சில பேர் அப்படிலாம் இல்ல அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி சுவாமிய நம்ம கும்பிடணும்னாலும் சுவாமி நமக்கு அருள் புரிஞ்சாதான் சுவாமியவே கும்பிட முடியும் அப்படிங்கும் போது அந்த தடைகளை எல்லாத்தையுமே விளக்கும் அதாவது நம்ம அந்த ஸ்தானத்தை எடுத்து அந்த ஸ்தானத்தையும் இந்த ஸ்தானத்தையும் பிசைஞ்சு அதை ஒரு விளக்கு மாதிரி செஞ்சு அதுல நெய்யோ நல்ல நெய்யோ இதை விட்டுட்டு வீட்டுல நீங்க செஞ்சுட்டே வரும்பொழுது சகல சௌபாகியங்களும் இந்த தாந்திரீக மெத்தட்ல கிடைக்கும் அதோட சேர்த்து கல்லுப்பையும் கலத்துக்கும் கலந்துக்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட தோஷங்கள் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தாலும் அது வந்து அவங்களுடைய ஜாதகத்தையும் பார்த்துட்டு இதையும் நீங்க செஞ்சுட்டே வரும் பொழுது தாந்திரீக ரீதியான தெய்வீக வழிபாடும் செஞ்சுட்டே வரும் பொழுது மிகப்பெரிய வெற்றிகள் கிடையும் தடைகள் கண்டிப்பா தீரும் மேடம் ஓகே சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யாரங்க இருந்து பேசுறீங்க தெரியுமா <laughs> 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 அதே மாதிரி இருந்தாலும் தடைகள் ரீதியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் கரெக்ட் தானேங்களா நீங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐயா அந்த பையனுக்கு வந்து தனக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லி சில விஷயங்களும் உண்டு அடுத்தவங்க சொல்றத காது கொடுத்து கூட உங்க பையன் கேட்க மாட்டார் உண்மைதானே ஆமாங்க சார் ம் அப்படிங்கும் போது நீங்க செய்ய வேண்டியது வந்து ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சிவாலயத்துல இருக்க தட்சிணாமூர்த்தி இதை தவிர்த்து அந்த பையனுக்கு இருக்கக்கூடிய சகவாசங்களும் சரி கிடையாது இதுல நம்ம அடுத்தவங்களை குறை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் இது நான் ஒரு அன்பா சொல்றேன் தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க அதனால அந்த பையனை வந்து தியானங்கள் பழக சொல்லுங்க தன் கிட்ட இருக்க குறைகளை வந்து அந்த மெடிடேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் யோகா மெடிடேஷனுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆத்ம பலத்தை கொடுக்கும் இந்த பயிற்சியை விடாம செஞ்சுட்டு வர சொல்லுங்க நல்லபடியா மாற்றங்கள் இருக்கும் ஓகே சார் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்கைப் வழியாக எவ்வளோ தூரம் இந்த ஹாஃப் அன் ஹவரில் பேச முடியுமோ அவ்வளோ தகவல்கள் கொடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நன்ற